C'est l'ambition affichée en 2024, propulser nos capacités européennes en matière de vol cargo. Est-ce que c'est vraiment là que se joue l'avenir du spatial ou peut-être pas tout à fait En tout cas, le marché sera-t-il à la hauteur On va se poser la question avec nos invités en plateau aujourd'hui dans le Space Talk. À ma droite, Charlotte Mathieu, responsable de la division politique industrielle et économie spatiale à l'Agence spatiale européenne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, Amaury Dufay, chargé d'études spatiales et responsable du pôle espace à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Bonjour. Bonjour, Cécile. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, l'Agence spatiale européenne, justement, en a fait un de ses objectifs principaux, soutenu d'ailleurs par la France et Emmanuel Macron. Pourquoi le vol cargo alors le vol cargo, c'est quand même une longue histoire. Les 50 ans du spatial l'ont montré. Le vol cargo s'inscrit dans une évolution générale du spatial. Aujourd'hui, de quoi on parle avec le vol cargo On parle d'un transfert de fret depuis le sol vers une station spatiale internationale et pour les Chinois, vers leur station. L'environnement spatial évolue. Nous allons avoir prochainement des stations spatiales commerciales. Mmh. Donc vers l'orbite basse terrestre, nous nous attendons à avoir un développement de ce, de ce transport de fret mmh. vers l'orbite spatiale terrestre, mais aussi vers l'orbite lunaire mmh. et vers la surface lunaire. Mmh. Parce qu'il y aura la Lunar Gateway, hein. en fait il y aura énormément d'usages. On va perdre la station spatiale internationale quand même. Pas euh, tout de suite. Qui, pas tout de suite, mais euh, un peu avant 2030 à peu près. C'est les délais qui ont été annoncés, qui sera ensuite privatisé. Euh, vous l'avez dit, la station spatiale chinoise est déjà euh, en place et nous, on sera plus loin, on sera sur la Lune, euh, enfin autour de la Lune, sur la Lune, j'espère euh, euh, aussi. Donc le transport de fret, vous l'avez dit, c'est vers une station. Est-ce que ça concerne aussi euh, tout l'écosystème euh, des constellations Alors. Oui, effectivement, ça peut concerner l'écosystème de, des constellations. Il y a l'une des applications euh, du cargo, c'est euh, ce qu'on appelle l'inorbit servicing. Mmh. Donc, effectivement, on peut aller vers des stations spatiales. Globalement, ça concerne tous les atouts en orbite. Donc, on peut aller euh, vers d'autres satellites pour pouvoir, euh, pourquoi pas, euh, les ravitailler en carburant, prolonger leur espérance de vie. C'est aussi un enjeu, du coup, de, de durabilité mmh. de l'espace. Mmh. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité de vol cargo. Aujourd'hui, l'Europe euh, n'a pas cette capacité de, de, de vol de fret vers mmh. la station spatiale. Elle mmh. utilise celle des Américains et des, et des Russes. Mmh. Euh, mais effectivement, comme l'a été mentionné, on est en train de travailler au développement d'un écosystème de logistique spatiale. Donc là, on parle vraiment d'un transport de fret de nouveau vers une station ou vers potentiellement de, des, des satellites en orbite. Mais nous nous développons vers un environnement qui est beaucoup plus dynamique. Mmh. Donc ce n'est pas du point à point. Ouais. Ça va être des, des services en orbite, du, euh, de la réparation, du refueling mmh. euh, et éventuellement plus tard du, de, la, de la manufacture mmh. en orbite. Euh, donc un développement d'un écosystème beaucoup plus global. Mmh. Alors vous parlez de la manufacture par exemple avec euh, le projet Rev1 hein, euh, mmh. euh, de Thales et de Space Cargo Unlimited. Donc ça c'est un projet d'usine euh, dans l'espace qui devrait rejoindre... Euh, euh, alors, qui n'est pas encore réalisé, mais qui devrait rejoindre l'espace d'ici quelques mois ou quelques années. Hein. Je n'ai plus exactement en tête la date. Donc ça, c'est un exemple d'usage. On a du mal quand même à, à, à se figurer, peut-être pour le grand public, euh, à quel point on va avoir besoin euh, d'envoyer du, 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 du fret dans l'espace et surtout à quel point ça va être diversifié. Ce marché-là, vous l'avez dit, il va y avoir de la logistique. Est-ce que ça veut dire que, à l'image de l'intérêt de CMA, CGM pour le secteur spatial, on va retrouver ce genre d'acteurs autour du, du fret et du vol cargo Alors, c'est tout à fait possible. Et la particularité de ce marché hein, du cargo mmh. en orbite, c'est qu'en réalité, bien sûr, il est encore en consolidation mmh. et il y a, à mon avis, aussi beaucoup d'usages qui, que l'on va peut-être découvrir. Mm. Je pensais par exemple, lorsqu'il s'agit de stations spatiales mm. privées, par exemple, pourquoi pas imaginer faire ce qu'on appelle du space traffic management depuis mm. l'espace lui-même. Il peut y avoir également d'autres applications, comme par exemple le stockage de données en orbite. Et tout ça va amener en fait de nouveaux besoins logistiques, de nouveaux besoins techniques. Et euh, comme disait ma collègue, c'est un écosystème qui doit naître, c'est un écosystème qui doit se développer. Et ça rend aussi du coup le, le positionnement en fait un petit peu ardu parce qu'il y a pas mal d'inconnus ouais. euh, techniques et commerciales. Ouais. C'est quoi ces inconnus techniques C'est quoi le plus gros défi euh, peut-être euh, demain pour arriver à mettre en place euh, un, un cargo euh, efficace et européen et souverain 
Alors, euh, bon, bien sûr, les... tout dépend de la destination, mais si on parle de, de l'orbite terrestre, oui. tout dépend du type de transfert que vous voulez faire, vers quoi vous voulez transférer, est-ce que vous voulez transférer. Euh, des éléments importants vont être, est-ce que cette capacité de transport de fret peut rapporter du fret sur la Terre. Donc ça, c'est un élément qui peut mmh. être différent. Il y a des options mmh. où il y a une... C'est beaucoup une... plus dur techniquement. Le vol retour, en Exactement. Fait. la réentrée dans l'atmosphère, le vol retour. c'est un autre challenge. Oui, il vous fait bien de le préciser. La réutilisation, est-ce que ces systèmes vont être réutilisables mmh. Autre challenge technique. Donc voilà, il y a, en suivant les, les, les différents mmh. besoins, et on, va, on sait qu'on va avoir certaines euh, difficultés techniques mmh. pour certaines solutions. Mais l'idée, effectivement, c'est de réussir mmh. à développer notre industrie européenne Est-ce et qu'on... qu'elle, qu'elle soit capable d'avoir ces éléments technologiques oui. pour pouvoir participer à un cargo européen, mais aussi à des, à des, mmh. à des collaborations internationales et être bien positionné. Alors, on rentre peut-être trop dans le technique. Arrêtez-moi, hein, Charlotte Mathieu, si c'est le cas. Mais est-ce que l'ambition, par exemple, du côté de l'Agence spatiale européenne, c'est d'avoir, euh, vous l'avez dit, un objet qui est capable de réentrer, qui est aussi capable de, de repartir dans la réutilisation Ou est-ce que c'est plutôt la première étape un premier voyage, un premier transfert euh, sans réutilisation Alors sur la partie fret vers l'orbite basse, la situation à l'Agence spatiale européenne aujourd'hui a été annoncée euh, au mois de novembre. On vient de lancer un appel à proposition. Donc c'est le début, c'est une première phase. Et cet appel à proposition est ouvert pour avoir un retour. Mmh. Donc l'idée c'est d'avoir un aller et un retour. Mmh. D'avoir de... déjà cette ambition-là. D'avoir cette ambition-là. Et là, nous sommes en train de l'explorer. Donc, l'appel à proposition est ouvert. Nous n'avons pas encore reçu toutes les propositions. Mmh. Mais l'idée, c'est de pouvoir signer des contrats avec deux ou trois sociétés qui sont capables de démontrer une, euh, un plan pour développer une mission de démonstration à l'horizon 2028, avant que la station spatiale internationale mmh. soit, euh, soit mise à la retraite. Oui. Alors, ça fait quand même une sacrée échéance, ça, parce que ça, ça, ça accélère un petit peu la course, quoi qu'on a déjà des acteurs qui sont prêts ou bientôt prêts aujourd'hui, notamment The Exploration Company, euh, qu'on cite beaucoup, mais qui a euh, des ambitions, encore une fois, Hélène Uby a affiché une ambition de faire voler cette année euh, un premier euh, prototype. Malgré tout, sans station spatiale internationale, euh, est-ce qu'on ne réduit pas un petit peu nos ambitions Est-ce que ce sera suffisant pour tous nos acteurs européens de viser euh, l'orbite terrestre, l'orbite basse Alors effectivement, c'est une des difficultés qui va se poser. Euh, effectivement, d'ici 2030, la station spatiale internationale euh, va être mise à la retraite. Et l'une des possibilités... Alors je ne pense, je pense pas qu'il y ait une réduction d'ambition, puisque l'orbite basse sera toujours occupée. Elle, mmh. euh, Simplement, ce sera des acteurs privés. En revanche, la question qui peut se poser, peut-être, c'est l'accessibilité de ces stations privées. Parce qu'il va y avoir... Euh, les, les places vont avoir un coût. Mm-hmm. Et à ce moment-là, pourquoi pas imaginer peut-être une station européenne euh, dont on maîtriserait finalement euh, le coût des places. Et ensuite, je ne pense pas à une réduction d'ambition, puisque finalement, après, euh, en termes institutionnels, on observe un décalage des stratégies de coopération vers la Lune. Mm-hmm. Il y aura la station LOPG, comme, euh, comme vous l'avez mentionné. Mm-hmm. Euh, simplement, peut-être que ça pose effectivement la question peut-être de dimensionnement des lanceurs, de dimensionnement des capacités, effectivement, pour pouvoir rejoindre la Lune. Donc, je pense qu'on est à un point de bascule, en fait. Et au contraire, je pense qu'on assiste à une renaissance aujourd'hui du spatial européen. Mm. Est-ce qu'on a des données du marché du fret et des projections alors, euh, toute la difficulté, comme je disais, on en parlait beaucoup, le, spatial, enfin, le, le marché du cargo spatial euh, est en consolidation, donc c'est très difficile d'avoir une évaluation. Néanmoins, on peut avoir quelques chiffres. Euh, dans mes recherches préliminaires, j'ai vu que euh, 6 à 8 milliards, c'est l'évaluation d'ici 2028 mm-hmm. du marché des engins spatiaux dans leur globalité, et à peu près la moitié serait consacrée au cargo. Maintenant, si on prend en compte... Euh, tous les marchés extérieurs que cela peut générer, euh, en réalité, je pense que c'est, c'est, en fait, c'est assez difficile voilà, d'avoir une évaluation. Hmm. Vous avez le, le même constat Alors, C'est vrai que le, le, le marché est en consolidation. L'un des intérêts de ces appels à proposition de l'industrie, c'est travailler avec eux sur leur business case, oui. puisque l'idée n'est pas euh, d'avoir l'Agence spatiale européenne comme seul client, mm-hmm. mais vraiment de, de permettre le développement de cet écosystème à prix raisonnable, avec mmh. une industrie qui peut être compétitive. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la, la, la barrière, les, les, la définition de ce, cargo, euh, de, ce, de ce cargo spatial va vraiment évoluer. Ouais. Et on va voir, des, des, de nouveau, est-ce qu'on ira vers une station Est-ce qu'on ira en orbite pour aller euh, mmh. déposer et puis revenir le, le, le paradigme va complètement changer. Donc effectivement, on travaille pour essayer de mieux comprendre 
le cargo est un des éléments de cet écosystème et on essaie de comprendre justement oui. qu'est-ce qui va euh, nous permettre de les éléments qui vont nous permettre de consolider ces différents marchés. Alors euh, sur ce sujet-là en particulier, l'ESA a choisi ce, ce modèle d'achat de service euh, qu'on connaît bien aux États-Unis, euh, qu'on qu qu voit un, un, davantage émerger euh, aujourd'hui avec euh, nos institutions. Euh, 75 millions d'euros pour la première phase. Euh, a promis euh, Joseph H. Barreur. Est-ce que c'est une somme euh, qui devrait combler euh, les ambitions euh, pour une première étape, pour une réentrée dans l'atmosphère Donc euh, effectivement, euh, l'appel le, le, à proposition actuel a une enveloppe budgétaire aujourd'hui de 75 millions d'euros mmh. pour l'ensemble des contrats, mmh. deux ou trois contrats, euh, qui devra être complété par un cofinancement. Donc, ce ne sera pas l'enveloppe globale. Euh, et l'idée est d'avoir cette première phase qui va jusqu'en 2026. Mmh. Le vol devra être fait dans une deuxième phase en de, vers 2028. Donc, c'est l'horizon temporel aujourd'hui, ouais. avec un financement complémentaire qui pourra être décidé lors de notre pro prochain conseil mmh. euh, ministériel. Au ministériel en demi, fin 2025. D'accord. Euh, alors, j'ai parlé des États-Unis. On peut peut-être parler... Euh, euh, de cette usée Starship. Moi, c'est vrai que euh, quand on parle de, de fret aujourd'hui, on se dit euh, co comment on va arriver euh, avec un, un, un engin euh, européen à concurrencer euh, un engin comme Starship qui a, alors si, si je ne dis pas bêtises, une capacité de charge utile de 150 tonnes en orbite terrestre. Est-ce qu'il euh, y aura de la place pour nous <rire> Difficile de répondre. Je dirais que tout est question. Euh, les, le fret, en réalité, ça couvre énormément de, de charges utiles possibles. Mmh. Le Starship, c'est pour des charges super lourdes. Mais euh, il n'y a pas besoin de char uniquement de charges super lourdes. Mmh. Donc, quand il s'agit de ravitailler des stations, des satellites, une charge utile de quelques tonnes peut tout à fait faire l'affaire. Euh, là où cela pourrait poser problème, c'est s'il y aurait, si vous voulez, une sorte de phénomène d'aspiration euh, par le Starship. Mmh. C'est ce qu'on qu craint. Hein. Voilà, on va voir. Alors... C'est en tout cas l'ambition affichée par SpaceX. On verra comment ça se consolide. Euh, je pense cependant que euh, l'Europe peut avoir sa place. Vraiment, euh, par exemple, le Starship, je pense que si le Starship peut se poser sur la Lune. Il peut emmener des charges super lourdes. Par contre, quand il s'agira d'emmener alors du fret vers la LOPG, quand il s'agira d'emmener euh, des spationautes, voilà. Mm -hmm. euh, là, je pense que euh, l'Europe peut tout à fait jouer sa carte. Mm. Et alors, avec quel lanceur Alors, <rire> en termes de lanceur, il euh, y a bien sûr Ariane 6, qui améliore beaucoup de choses par rapport à Ariane 5, notamment en matière de coûts, de fabrication, d'optimisation. Euh, et je pense effectivement que bon, le marché européen des lanceurs est en pleine mutation. Euh, D'ailleurs, on l'a depuis euh, Séville, il y a eu une ouverture à la concurrence. Mmh. Euh, le président de la République française a affirmé que la France se présenterait, euh, voilà, présenterait évidemment ses candidatures. Je pense qu'il euh, va y avoir une évolution hein, au niveau des, mmh. des, des lanceurs. Je pense Ariane 6 euh, devra, en quelque sorte, va servir de pont vers d'autres lanceurs européens mmh. qui intégreront la réutilisation, on en parlait, euh, et qui intégreront aussi, à mon avis, une nouvelle logique qui va être celle euh, véritablement de la capacité, mais au sens de capacité euh, scientifique et plus seulement commerciale. Mmh. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Ariane avait été conçue dans un objectif commercial. C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui fait aujourd'hui euh, qu'on reste leader du domaine. Maintenant, euh, il faut que la compétition spatiale ne se centralise plus uniquement sur les enjeux commerciaux. Vous parlez d'exploration On parle d'exploration, effectivement. D'exploration euh, humaine D'exploration humaine et d'exploration peut-être aussi euh, d'utilisation des ressources in situ mm -hmm. euh, pour avoir une présence en fait, euh, scientifique euh, permanente. Mm. Euh, et en fait, tout simplement, ça permet d'offrir une présence qui après peut se traduire au niveau politique et au plan diplomatique. Oui. Euh, donc, je, le lanceur, la question du lanceur, véritablement, aujourd'hui, l'accès à l'espace pour l'Europe, je pense que c'est mmh. l'enjeu majeur. C'est indissociable, c'est le premier enjeu, avoir un lanceur, et puis ensuite cette, cette première brique qui serait le fret, pour aller plus loin vers euh, l'exploration humaine, euh, vers euh, l'installation de bases permanentes dans l'espace. Nous travaillons en effet sur, euh, sur le, le, les, les questions de, de vol habité, euh, mmh. même européen. Euh, je voudrais juste souligner, par exemple, quelque chose qui est moins connu. Nous travaillons déjà sur des missions de fret vers la surface lunaire mmh. de manière autonome européenne. Donc les missions Argonautes, mmh. 
sur la base d'Ariane 6. Mmh. Et donc, nous avons commencé déjà, avec, euh, avec mmh. nos industriels et, et nos États membres, à travailler d'avoir cette capacité autonome mmh. d'envoyer du fret sur le sol lunaire, qui nous permet d'être, de nous positionner comme un partenaire en tant qu'industrie et euh, mmh. de manière institutionnelle, un partenaire de choix pour, mmh. nos, pour nos, nos collègues internationaux. C'est vrai qu'on parle peu d'Argonautes, mais euh, quelles sont les échéances alors, on est vraiment euh, au début de ce, ce process, mais nous, nous sommes euh, en train de, de commencer et de regarder un petit peu quelles vont être les, les possibilités mmh. pour éventuellement cinq premières missions vers le sol lunaire mmh. qui seraient euh, conduites de manière autonome par l'Europe. Et donc complètement institutionnel Pour l'instant, oui. Donc l'idée, c'est quoi C'est de développer de votre côté euh, des technologies pour les tester euh, et en même temps de favoriser cet achat de services pour développer tout l'écosystème nos, nos axes prioritaires sont effectivement de, de, de continuer à mener l'exploration, la science euh, au sein de l'Agence spatiale européenne, mm. mais aussi un des, 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 une des priorités de notre directeur général, Joseph H. Barreur, c'est le développement de ses activités spatiales commerciales en Europe. Oui. Et en effet, cela passe par un rôle d'une agence qui va permettre de développer des, des briques technologiques, de l'innovation, mm. et pour permettre justement de, de faire avancer l'innovation au sein de l'industrie européenne mmh. et de l'y positionner pour travailler de manière euh, autonome ou avec d'autres partenaires internationaux au développement de, de nouvelles capacités. Le, nous avons un accord par exemple entre Airbus et Voyager Space pour une station spatiale commerciale mmh aujourd'hui, qui est financé dans ces, dans ces développements par la NASA. Donc voilà, on essaie d'amener notre, notre industrie à être mmh. bien positionnée sur toutes ces nouvelles explorations, garantir une en présence. particulier vers la Lune. Mmh. Garantir une présence européenne, ça va être indispensable si on veut mener tous ces projets à bien Je pense effectivement au niveau politique que ça va être indispensable, notamment parce qu'aujourd'hui, dans le, la grande dynamique de compétition euh, entre les nations, la, la compétition ne se fait plus uniquement sur euh, le, les parts de marché et la commercialisation, mais aussi sur les capacités de présence, sur les capacités euh, d'envoi de fret, d'envoi euh, d'équipage. Mm. Euh, finalement, tout ça est très géopolitique, fondamentalement. Euh, et ce sont des problématiques assez terrestres aussi. Euh, et je pense, en tout cas, que euh, pour un certain nombre d'acteurs, euh, sachant que il faut savoir aussi que cette présence politique, après, elle peut avoir aussi des retombées commerciales. Mmh. Euh, le fait de compter politiquement, c'est autant de parts de marché, après, qui peuvent se libérer. Euh, donc, tout ça forme un écosystème, tout ça est interconnecté. Et effectivement, se positionner euh, dans cette grande stratégie-là euh, est la meilleure manière de rester pertinent tant au plan technologique qu'économique. Mmh. Merci beaucoup à Maury Dufay d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Merci à vous Charlotte Mathieu d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous sur la question de vol cargo et de vol de fret. En tout cas c'est l'ambition européenne aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.